assalamu alaikum my dear class 4 how are you all i hope all of you are very fine and staying very good at your homes so class 4 it's your english lecture and i welcome all of you to this friday's lecture and today is 28th of 8th of may okay so open your booklets now we are going to do um, some work from our chapter number 2 which we have read in the previous cl- uh, class so open your booklets page number 33 okay have your pencils erasers and sharpeners in your hands and let's begin okay So first of all, you all have to write the date, twenty eighth May, twenty twenty one. Then you have to write C work. Then you have to write the day, which is Friday. Okay. Chapter number two. I want to stay awake. Dictation. Write the words two times. अब आपने नीचे इन words को दो दफा लिखना है. And please keep it in mind. You all, you don't have to write these words in your C work copies. Okay. तो आपकी कॉपीज जो भी आपके पास हैं कॉपी वन कॉपी टू आपने उनमें इसको नहीं लिखना यू जस्ट यू जस्ट हैव टू राइट इन दीज कॉलम्स ओके यू जस्ट हैव टू फिल दिस कॉलम इन योर बुकलेट यू डोंट हैव टू राइट देम इन द कॉपी ओके सो द फर्स्ट वर्ड इज एम्प्रर ओके एम्प्रर मीन्स शहनशाह अब नीचे आपको एम्प्रर के सिलेबस बताएँ कि कितने हैं मतलब उसके हिजे अगर आप उसको हाफ करके पढ़ें आप एम्पर में देखें कितनी दफ़ा क्या, क्या क्या साउंड आता है आपको आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था सिलेबस हम कैसे चेक करते हैं आप अपने चिन के नीचे आपको चाहिए वहाँ पे से हाथ रखें और आप जब उस वर्ड को पढ़ें यू कैन फील द वाइब्रेशन और जितनी दफ़ा वाइब्रेशन आएगी उतने सिलेबस उस वर्ड में होते हैं ठीक है जैसे अब हम अगर हाफ करें एम प्रर आप किस तरह पढ़ते हैं एम प्रर ठीक है एम प्रर तो कितने सिलेबस हो गए थ्री येस नेक्स्ट इज अवेक मतलब जागना अ आप किस तरह पढ़ते हैं अवेक अवेक यानी अ और वे गलत तो दो हो गए यस आपके बुकलेट ने वन लिखे हैं आप उसे कट करके टू लिख लें वो गलत गलती से गलत प्रिंट हो गए ठीक है टू कट दें टू सिलेबस हैं इसमें देन लीव्स पत्ते अब लीव्स तो हम पढ़ते हैं लीव्स ऐसे तो नहीं कहते हैं ली वज नो हम एक ही दफ़ा पढ़ते हैं लीव्स तो इसके कितने सिलेबल हो गए वन ओके नेक्स्ट वर्ड इज वंडरफुल शानदार अब किस तरह है वन डर फुल वंडरफुल सो थ्री सिलेबल्स अब आप यहाँ पे थ्री लिखेंगे नेक्स्ट इज सर्वेंट यानी मुलाजिम अब सर्वेंट अब कैसे पढ़ते हैं सर्वेंट सर्वेंट यानी टू सिलेबल्स ओके नेक्स्ट इज ब्रॉड मतलब लाना ब्रॉड अब आप ब्रॉड को एक ही दफ़ा पढ़ते हैं ब्रॉड ऐसे नहीं कहते ब्रो अट ऐसे नहीं कहते ब्रॉड यानी वन सिलेबल ओके सो यू हैव टू राइट दीज words in these columns two times okay and you have to write very neatly and you have to learn the spellings also okay so it will help you uh, when we will do the question answers and uh, uh, when uh, and in your life later also okay aap spellings ko acche se mind mein rakhe aapke baad mein bhi kaam aa sakte kisi aur chapter mein hum sentences kare kuch bhi kare to aapne isko acche se spellings bhi learn kar le unko likh le okay so now come to the second part of the page number 33 which is right meanings okay okay the first word is emperor emperor ka matlab kya hota hai shahanshah theek hai okay first of all you have to do this you have to write here english meanings aur jahan pe aapne beech mein ek line draw karni hai aur jahan pe likhna aapne mayne theek hai aur aapne urdu meanings likhne hain and from where you will find these meanings yes you will find from your dictionaries yes emperor ka urdu meaning hota hai shahanshah और इंग्लिश मीनिंग आपने अपनी बुक ले अपने डिक्शनरी से फाइंड करना है ओके नेक्स्ट वर्ड इज़ वंडरफुल विच मीन्स शानदार अब आपने आप कुछ और भी लिख सकते हैं अपनी डिक्शनरी में देखें हर या आप ओपन डिक्शनरीज एंड फाइंड द वर्ड वंडरफुल एंड देर यू विल सी द उर्दू मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग ऑल्सो द नेक्स्ट वर्ड इज अक्रॉस मतलब एक जगह से दूसरी तरफ ठीक है आ, एक अक्रॉस एक तरफ से दूसरी तरफ ठीक है इसका इंग्लिश मीनिंग भी आपने डिक्शनरी से चेक करना है नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रेड विच मीन स्प्रेड मीन्स फैलाना नेक्स्ट वर्ड इज ऑफर्ड ऑफर्ड यानी किसी को कुछ आप और देना ठीक है नाउ यू ऑल हैव टू ओपन योर डिक्शन एंड फाइंड दीज फाइव मीनिंग्स एंड यू हैव टू राइट फर्स्ट द इंग्लिश मीनिंग्स एंड देन हेयर यू विल राइट द माइनिंग ऑफ दीज वर्ड्स ओके सो इट्स रियली इजी इट्स जस्ट लाइक यू हैव प्रिवियसली डन द मीनिंग्स सो डू इट एंड डू वेरी केयरफुली ठीक है अच्छे से ध्यान से ढूंढें आपको मीनिंग्स मिल जाएंगे सब मीनिंग्स होंगे उसमें ओके सो do this now i uh, will tell you your ho- home task okay 
Okay, this is your home task. You have to make sentences, which is on the page number 34. Okay, first you have to write the date and you have to write homework here. Then you have you will write the day, which is Friday. Okay, these sentences are also from your chapter number 2. I want to stay awake. Okay, word sentences. Number first sentence is open. Open ka matlab kholna, okay? Next word is clever, means chalak. Hmm. Okay, do you remember who was clever in the chapter? Hmm. I try to keep um, try to think Kaun clever tha? Chalak kaun tha? Humne kiske bahane padha tha? Kaun chalak tha? Chapter mein? Yes, the doctor The emperor said that, that Doctor, you are very clever That you put some tea leaves in my uh, Hot bath water, right? Shahin Shah ne kaha tha Kya bhoat chalak hai Kya apne Chalaki se mere paani mein Chai ki patiya daal di hai So here, here you uh, read that word Clever then bring bring matlab lana as you remember that the uh, emperor said to his said to his servant that bring me a cup of water so bring means lana word matlab dunia strong means taqat word okay so these are five words you have to make very good sentences from it which you all will i am very sure so good luck my class now we will meet in our next lecture till then take care my class allah hafiz